eine Spezialeinheit von den Amerikaner hat der Bang Shu Danchi, der Chef von der Boko Haram, erschossen. Und jetzt hat Boko Haram eine Gegenmaßnahme ergriffen, also eine Racheaktion, und hat elf Christen geköpft. Und äh, so etwas kann man natürlich nicht durchgehen am besten macht man wieder einen Gegenangriff. Und wenn die Boko Haram-Terroristen äh, gerade im Predigen sind, weil sie Moslem sind in der Moschee, tut man am besten einfach mit der Drohne, die er Rakete hat, die ganze Moschee in die Luft sprengen, damit nachher alle Boko Harams tot sind. Und äh, einfach gerade richtig mit der Rakete einfliegen ist das Beste. Aber der Donald Trump, der ist äh, Lamiente, der macht so etwas nicht. Der ist zu wenig kämpferisch. Aber er ist jetzt in einem Impeachment und wenn zwei Drittel Mehrheit zustande kommt, wird er abgewählt. Und eventuell würde ich mich gerne als Präsident zur Verfügung stellen, wo ich würde solche Machenschaften gerade sofort bekämpfen. Und ähm, ja, wahrscheinlich wird der Bloomberg Präsident von Amerika, der hat noch 50 Milliarden auf der Seite. Und das wäre natürlich ähm, gerade das, was es braucht, für eine Wahlkampfpropaganda zu machen, dass man hoch raus gewinnt. Und jetzt äh, sehen wir ihn. Aber wahrscheinlich kann der Donald Trump noch bleiben, weil die Republikaner haben im Senat etwa 50 Prozent Wahlrate. Und somit werden die Republikaner und Donald Trump sein Amt noch retten können. Die Zweidrittelmehrheit wird nicht stand kommen. Die Demokraten haben nur 50 Prozent. Und äh, er hat schon noch viele Wähler, die zu ihm stehen und äh, zum Trump stimmen, auch wenn er da eine Ukraine-Affäre gemacht hat, wo er den ähm, Präsident von der Ukraine erpresst hat mit Soldaten. Und äh, er hat einfach ähm, wollen, dass John Biden abgewählt wird oder gar nicht zur Bau antreffen kann. Und er wollte in der Ukraine erfahren, dass die Ukrainer äh, den Job Biden inhaftieren. Und irgendwie hat er noch die E-Mails von der Hillary Clinton gewählt, wo die auf ukrainischen Server gespeichert sind. Weil Hillary Clinton hatte ja ein E-Mail-Problem, weil sie da in etlichen E-Mails einfach irgendwelche Liegengeschichten verteilt hat. Und deswegen nicht Präsidentin geworden ist von Amerika. Also es ist eine ganz knappe Herausforderung zwischen der Hillary Clinton und dem Donald Trump. Aber leider hat nach dem Schluss ganz knapp der Donald Trump gewählt. Und jetzt mit der Ukraine-Affäre wird er vielleicht sogar abgewählt.